Ben ritrovati amici tifosi, ben ritrovati con questa musica del peluscetto della Santoria. L'ho voluto un attimo accendere che ne parlava appunto con il nostro ospite adesso. <ride> Vabbè, terminerà. Vediamo. Sì, allora. Bene, siamo giunti alla seconda parte della trasmissione del Genoa Stampi i colori del calcio. Allora, sulla mia destra abbiamo un ospite oggi che è l'allenatore della Carcarese, Andrea Luisio. Buongiorno Andrea. Buongiorno Patrizia. <ride> Buongiorno. Come vi avevo anticipato, amici tifosi, eccoci di nuovo in onda con la nona puntata di Genoa Stamp. Anche in questa occasione non mancheranno temi su cui confrontarci con i nostri ospiti che vado appunto, che ho presentato. Andrea. Eh, Partiamo subito con il Genoa Ecco, ecco qua L'attacco Genoa mm. Contro l'Atalanta Ballardini ha visto poco concretezza in attacco da parte appunto della sua squadra Pan Pandev in una settimana ha detto che Rossi potrà dare molto al Genoa Secondo, secondo te la sua esperienza e eh, il suo talento basteranno per rilanciare l'attacco rosso blu? Oddio, rilanciare solamente con l'esperienza è difficile Diciamo che purtroppo secondo me quello che manca al Genova, al Genova è giusto un po' di qualità certo, davanti certo. e l'esperienza è determinante ma non fa, non fa la differenza, certo. ad esempio Pandev lo vedrei benissimo eh, con, eh, con un giocatore anche gio giovane mm -hmm. ma di qualità vicino a lui da solo cioè, è difficile da solo non lo vedi da solo mette male poi io magari Bene, spero no, di no, certo, certo, ma non certo, so. certo certo Andrea prima sconfitta per Ballardini da quanto è tornata al Genoa secondo te questo KO potrebbe di nuovo pesare sul morale della squadra? ma diciamo che quando KO morale non direi di no, perché quando, quando comunque c'è un cambio di allenatore, soprattutto certo. quando appena cambi le cose vanno subito bene, certo. è molto, hai molto più entusiasmo rispetto, rispetto a prima, quindi ci può stare un KO ogni tanto, magari si imparano molte più cose dalle sconfitte che dalle vittorie, certo, quindi diciamo che anche Ballardina avrà modo di di valutare cose che prima vincendo con l'entusiasmo alle stelle non, non riusciva a vedere. Cosa ne pensi di lui, di Ballardini appunto? Ballardini è un ottimo, un ottimo allenatore, ha portato comunque la giusto, il giusto entusiasmo, il, il giusto equilibrio, appunto... equilibrio soprattutto, esatto, perché adesso c'è più ordine, c'è più compattezza rispetto a prima. Con Juric quindi... non è una Beh, è un signor allenatore, assolutamente, però dipende anche lì da... Da, da, dal rapporto che hai con, con i giocatori magari esatto. a un certo punto il brodo riscaldato non è mai buono come la prima volta ecco ecco, ecco mettiamola così allora così, mettiamola sì. così dai e della zona retrocessione in questo momento il Genoa ha due punti di vantaggio sì. sullo Spal che ha pareggiato nello scontro diretto col Verona quali sono secondo te le rivali da temere nella corsa della salvezza? Ma rivali diciamo che rivali possono essere tutte o nessuno, cioè, certo. sono dall'idea che, che il Genoa deve fare il, la propria strada senza, certo. senza guardare le avversarie e penso proprio che questo, questo momento positivo, tolto l'ultima partita, l'ultima sconfitta, però è proprio quello perché quando le cose non vanno inizia a guardarti intorno magari a chi, chi è giù, chi è più su e e magari crei quel, quella paura che certo, okay. se invece ti concentri solo su te stesso no, non hai e quindi il Geno dovrebbe guardarsi più in casa propria certo, <ride> ecco ecco ma parliamo appunto cambiamo squadra parliamo okay. della sta <ride> parla l'orsetto parla parla l'orsetto prima che sia <ride> Bene, allora torniamo a parlare della Sam soprattutto sì. in chiave mercato. Sì. Uh, alla luce degli ultimi risultati e dei diversi gol subiti dai blu cerchiati sarebbe opportuno acquistare almeno un difensore a gennaio, secondo te Andrea? Ma assolutamente sì. sì, direi proprio di sì. sì. Bene, no, perché, perché sì secondo te? Perché? Perché ecco, la differenza tra la Sandoria e il Genoa. il Genoa è la qualità. La qualità. Cioè la Sandoria ha più qualità del Genoa. <ride> okay. Come perché, giocatori. Andrea, no, come giocatori, ok. Come okay, giocatori okay. ha più... No, 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 non lo so. No. <ride> ok, ok. Non era nessuna frecciatina, però sì, sì, come sì, giocatori sì. la Sandoria ha più qualità. Però ha meno compattezza, secondo me. Anche in fase difensiva gli manca un po' una, una guida dietro. Quindi secondo certo. me un, se davvero vuole raggiungere l'obiettivo finale che ormai sì. è l'Europa e comunque fino adesso 
c'è, quindi, eh, però se vuole fare quel salto di qualità un difensore d'esperienza ci serve. Certo, come l'hai vista questa partita in questo weekend tra il Genoa appunto che ha giocato con l'Atalanta per 1-2, sì. no? sì. che appunto è stata, ricordiamo che la partita era stata posticipata martedì a causa del maltempo che c'è stato a Genoa. E, quindi come l'hai vista questa partita secondo te Andrea? L'ho vista che l'Atalanta è, è forte, l'Atalanta comunque è secondo me è esatto. L'Atalanta in questi ultimi due anni tolto il Napoli, vabbè che ora parliamo di, di squadre di livello, di livello molto alto, però l'Atalanta è la squadra che gioca meglio, quindi <ride> eh, a livello appunto di media classifica l'Atalanta è un avversario ostico per, per certo. chiunque quindi non è neanche colpa, colpa del Genoa ma secondo me sono proprio certo. i meriti de, degli avversari certo certo mentre per quanto riguarda la Samb ieri come l'hai vista giocare secondo te perché Alla ho visto eh. che insomma non è, eh. è andata un po' malina eh, eh? Sì. con la Fiorentina quindi per, ricordiamo per 3 a 2 il risultato mm. come l'hai vista? Eh, L'ho vista che eh, sono fatti fatto di, di episodi il calcio, nel senso che abbiamo visto la, appunto la domenica, la domenica prima con eh, vinceva 2-0, col Cagliari 2-2 episodio, ha sbagliato certo. Viviano, un errore che capita per certo, certo. con la Fiorentina poteva, poteva andare diversamente, non è stata una, una, bella, una bella Sandoria, però. Eh. Eh, è il calcio, diciamo che non sta facendo benissimo la Sandoria fino adesso, quindi no, queste, queste ultime due partite eh, non tanto bene, però sicuramente qualcosa di positivo c'è stato. Il tuo pronostico invece come la vedi? <ride> Prendi praticamente allora giocare domenica 17 gioca la Fiorentina, Genoa sì. gioca in casa, gioca eh, con la Fiorentina alle ore 15, come la vedi secondo te questo tuo pronostico? Come sarà? Quale il, punteggio eh, sarà? Eh, il pronostico penso che il Genoa ora non vincere, perdere, pareggiare non lo so, ma secondo me uscirà a testa alta dal campo. Per un risultato di... Per un risultato di... <ride> Vediamo il tuo pronostico Andrea. Buonasera Genoa. Bene, bene, e magari chi lo sa. Ho trovato da dire. Ah, perché, perché poverino? Perché vedrai che fate me la butta dentro. Dai, vediamo, vediamo. E invece domenica gioca in casa la Samp sì. con il Sassuolo, come la vedi? Sì. Eh, per la Samp secondo me è più difficile per l'Assadore che, che per il Genoa, per assurdo. Sì. Perché quando giochi, quando vai bene, poi c'è quel mini periodo in cui le cose non vanno bene, giocare contro una squadra comunque come il Sassuolo che, che ha i suoi giocatori le sessualità certo, certo. È, è difficile perché il risultato deve essere assolutamente positivo mm -hmm. e quindi magari si possono creare quelle, quelle ansie che non ti fanno giocare sì le ansie a volte sì sì, esatto. sì 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 esatto mm -hmm. bene siamo giunti quasi alla conclusione ma prima di salutare il nostro ospite volevo appunto parlarti il nuovo obiettivo in tema di difesa per quanto riguarda si parla molto di un interesse dei blu cercati per ieri Mina sì. Eh, talento colombiano sul quale c'è anche il Barcellona potrebbe essere lui l'uomo giusto per completare la retroguardia di Giampaolo? Ma secondo allora, te? allora io non lo conosco bene come giocatore anzi certo, poco parte certo. qualche video che hanno fatto vedere ultimamente sì. da quando come... esatto, si è interessato però non, non lo conosco bene io sono più dall'idea che innanzitutto proprio per, per il disastro calcistico che c'è stato con con la nostra nazionale mm -mm. è meglio che sì, puntiamo più su, sui nostri giocatori, sui talenti italiani piuttosto che andare a prendere fuori, anche perché in una situazione difficile come in questo momento il, il, il Genoa, non è, prendere un giocatore così che comunque è un'incognita, bravissimo, certo, avrà certo. ottime qualità, certo. non metto in dubbio, magari diventerà il più forte di tutti. Chissà però, questo. Chissà, <ride> però magari un giocatore un po' più esperto, che conosce il nostro calcio, è più comodo. Certo, certo, certo. Bene, amici tifosi, siamo giunti alla conclusione, però io non prima di salutare di nuovo. Non voglio, oggi non voglio chiudere la puntata eh, con okay, Andrea. Andrea. Vai, Mi devi dare la tua pagellina. L'ho detto prima ai due ospiti, no, da te. Allora, migliori e peggiori del Genoa, secondo te, vai. Migliori e peggiori del Genoa? Allora. Qual è la tua pagellina, Andrea? <ride> 
Europa in generale? O in generale, ma anche dell'ultimo arrivato, non so cosa... Ma allora, del Genoa, come posso dire, migliore, migliore possiamo mettere ehm, la Xalt, anche se lo sta facendo... Sì. Benissimo, quest'anno gli altri anni ha fatto meglio, sì, però sì, sì. lui è un giocatore di qualità. Sì. Quindi metterei, metterei lui. Voto? Voto un 6 e mezzo. Ah, dai! Dai, <ride> dai come mai così? Eh, eh, dai, diciamo che quando avrà 10 punti in più il Geno, allora alziamo anche tutti voi. Bene, bene. Eh. Della Samp, invece la Sampdoria, cosa mi dici? Peggiori e migliori? Allora, migliori direi decisamente Quagliarella. Ok, voto? Eh, voto Quaglia con un bel 8. Ah, bene, eh, ho trovato. Eh, anche i due okay. gol che ha, fatto, che ha fatto domenica sono stati due gol da, da bomber, da, da grande di categoria. Quindi... E poi si vede proprio che la squadra gioca per lui e questo è un segnale importante. Certo, certo. E peggiore invece? Peggiore. <ride> non vorrei dare un giudizio, eh. però io... <ride> Peggiore non saprei, peggiore ehm, dietro magari, un po' la difesa dai in generale, senza non mi piace dire peggiore, però un po' dietro magari dovrebbe, i due centrali potrebbero migliorare. Ah, eh? Bene, bene, eh. dai! <ride> <ride> bene, bene amici tifosi, se stavolta veramente siamo arrivati alla conclusione e ringraziamo il simpaticissimo Andrea Loisio per essere stato qui con noi a Genoa e Stampi Colori del Calcio, grazie Andrea. Grazie a te Patrizia. E non andate, diciamo, eh, non, non perdete la prossima puntata, il prossimo giovedì, vi auguro un buon weekend, una buona partita e quindi a giovedì. Ciao dalla vostra Patrizia Gallina, a presto.